kitap kurtlarının büyük bir çoğunluğu ileride benim de bir romanım yayınlanır mı diye hayal kuran insanlardan oluşuyor. İlk cümlesini 2019 yılında yazdığım, önce öykü olarak tasarladığım fakat bugünlerde romana evrilen ve artık neredeyse bitime yaklaşan bir yazım süreci içindeyim. Eğer her şey yolunda gider ve bir yayıncı basmayı kabul ederse bu yıl içerisinde kitaba basılan bir insan olabilirim ama yazar olabilir miyim? Bunu okurlar bilir. Peki bir kitap yazma süreci nasıl oluşuyor? Bu konu hakkında daha önce bir video yapıldı mı bilmiyorum ama hem kendi yöntemlerimi hem de araştırdığım yöntemleri harmanlayıp roman yazmanın adımlarını paylaşmak istiyorum. Böylece yazar olmak isteyen ama nasıl başlayacağını bilemeyen arkadaşlarımıza yol göstermiş olabilirim. Nasıl ki iş dünyasında sevdiğiniz mesleği yapın tavsiyesi varsa roman yazarken de aynı şey geçerli. Sevdiğiniz, okumak istediğiniz, okumaktan zevk alacağınız bir roman yazmak en akıllıca karar olacaktır. Bir romanı ya da öykü yazmadan önce bilmeniz gereken 5 ana unsur var. Bunu başta söylemek istiyorum. Nasıl bir kompozisyon, giriş, gelişme ve sonuçla yazılıyorsa bir romanda benzer şekilde yazılır. Birinci unsur hikayemizin başlangıcı olan giriştir. Öyle bir giriş yazmalısınız ki okur hikayenize sıkı sıkı tutunabilsin. Mesela güzel bir örnek vermek gerekirse Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi kitabının girişine bakabilirsiniz. Tüm zamanların belki de en iyi giriş cümlesine sahiptir. İkinci unsur her şeyi değiştiren tetikleyici olaydır. Burada romanın hikayesi başlamış demektir. Okur sorular sormaya başlamalı ve cevaplar için sabırsızlanmalıdır. Üçüncü unsur gerilim veya kriz yaratan olayların başlaması. Kısacası çatışmadır. Burada hikayeniz tırmanmaya başlar. Okur sayfalar hiç olmadığı kadar hızlı çevirmelidir. Dördüncü unsur doruk noktasıdır. Krizin sebepleri ortaya dökülür, hikaye zirveye ulaşır, okur heyecanlanır. Beşinci ve son unsur ise sonuçtur. Artık hikayemiz son bulur ve finaliyle okurun aklındaki tüm sorular cevaplanır ya da seri romansa bu yeni sorular ve yeni maceralarda merak unsuruyla birlikte tamamlanmış olur. Bunlar bir kitabın temasını oluşturur. Şimdi yazım aşaması için belirleyeceğimiz adımlara geçebiliriz. Birinci adım. Hikayenizi belirleyin. Ana hatlarıyla kafanızda belirlediğiniz romanı artık sayfaya dökme zamanı geldi. Bu aslında bir adımdan ziyade bir yol haritasıdır. Hikayeniz mutlaka ilk düşündüğünüz gibi olmayacak. Hatta yazdığınız ilk bölümler sona yaklaştığınızda yok bile olabilir. Fakat hikayenizi belirlemeniz ve ne üzerine yazacağınız önemlidir. Bu adımda izleyeceğiniz yöntem kişiden kişiye değişmekte. Kimi yazarlar finali en baştan belirleyerek hikayesini oluşturur, kimi ise sürpriz olmasını ister. Ben Stephen King'in izinden gidiyorum. Hikayem kaba taslak bellidir ama sonu hiçbir zaman bilmem. Hatta şu an yazmakta olduğum kitabın sonunu bile bilmiyorum. Çünkü bu beni meraklandıran bir unsur. İkinci adım. Unutulmaz karakterler yaratın. Bir romanı unutulmaz yapan sadece hikayenin yapısı, mesajı veya önermesi değil, hikayenin içerisinde yer alan karakterlerdir. İkinci adım geniş çaplı düşünülmesi gereken ve derinliği olması gereken bir adım. Hikayenizin baş kahramanı ya da kahramanları romanın hikayesinin dışında bir hikayeye sahip olan bireylerdir. Bu sebeple onları yaratmadan önce yeni bir hikaye daha yaratacağınızı bilmeniz gerekir. Kitabınız olur da yayınlanırsa ve bir gün bir okur gelip karakter hakkında derin bir soru sorarsa bunu hemen cevaplayabilmelisiniz. Kısacası karakteriniz her ne kadar kurgu olsa da yaşadığını bilmelisiniz. Baş karakteriniz muhakkak insan olacak diye bir şey yok. Jack London gibi bir kuru da kahraman yapabilirsiniz. Hasan Ali Toptaş gibi bir gürgeni de. Kahramanınız muhakkak okurun sevmesi gereken kişi de olmayabilir. Bazen kötücül karakterler üzerinden de roman yazabilirsiniz. Yani bir anti kahraman yaratabilirsiniz fakat bu kahramanın da derin hikayesi olmalı ve neden kötü biri olduğunu hikayenizde açıklamalısınız. Böylece neden sonuç ilişkisine daha kolay varılabilir. Yine bir kitap örneği vermem gerekirse Patrick Süskind'in Koku kitabındaki Jean Baptiste Grenoil buna gayet iyi bir örnektir. Üçüncü adım. Tekniğinizi belirleyin. Roman yazarken teknik en önemli adımlardan biridir. En başından belirleneceğiniz için net ve doğru karar verdiğinizden emin olmalısınız. Aksi halde tekrar başa dönüp yeniden yazmaya çalışmak çok büyük bir zaman kaybına yol açabilir. Bilinç akış tekniği, gösterme tekniği, anlatma tekniği, diyalog tekniği gibi birçok teknik var. Bunlardan birini seçtikten sonra bakış açısını da belirlemiş olursunuz. Dördüncü adım. Kelimeleri sayfaya dökmeye başlayın. Artık yazmaya başlamalısınız. Hangi günler veya hangi saatlerde yazacağınız tamamen sizin duygularınıza bağlı. Seçtiğiniz gün veya saatler zihnen en aktif olduğunuz zamanlar olmalı. Fakat bu zaman diliminde tıkanıklıklar yaşayacağınızı bilmelisiniz. Bunu da kendi içinizde çözmelisiniz. 
Böylesi zamanlarda kağıdın başından ayrılmayıp kendisini zorlayan yazarlar da var. Başka bir işle meşgul olup zihnini rahatlatanlar da var. Bu aşamada yol haritanızın izinden gitmelisiniz fakat aniden gelen yeni fikirlere de açık olmalısınız. Beşinci adım araştırma yapın. Kaleme aldığınız hikayeyi yaşatmalısınız. Belli başlı konular üzerinden bir roman yazıyorsanız mutlaka araştırma yapmalı, notlar tutmalısınız. Günceli takip etmeli ve benzer romanları okuyarak nasıl yazmış sorusunu cevaplandırmalısınız. Özellikle bir dönem romanı yazıyorsanız tasvirlerin absürt kaçmaması için dönem hakkında yazılan araştırma metinlerini ve romanlarını okuyabilirsiniz. Bunu hem yerli hem de yabancı yazarların metinleriyle karşılaştırarak da yapabilirsiniz. Böylece tutarlı bir metin oluşturabilirsiniz. Altıncı adım, notlar tutun. Roman yazım aşaması epey uzun bir süreyi kapsayacağı için yazım aşamasının dışında muhakkak kitabınızla ilgili yeni fikirler ve küçük hikayeler doğacaktır. Bunları telefonunuza veya yanınıza defter taşıyorsanız oraya yazın. Küçük bir ayrıntı olmasına rağmen romanınız için muazzam katkısı olacağını bilmeniz lazım. Yedinci adım, gelişim taslağı oluşturun. Buna ikinci bir yol haritası diyebiliriz. İlk yol haritanızın çok ilerisine gittiğinizi göreceksiniz. Dolayısıyla yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyarsanız bu adımı uygulayabilirsiniz. 8. Adım Sonuca odaklanın Artık romanınızda çok büyük yol kat ettiğinizi düşünüyorum. Adımlardan önce ele aldığımız 5 unsurun dördüncüsü yani doruk noktasına geldiğinizi ve hikayenin artık bir sonuca bağlanması gerektiğini bilmeniz gerekir. Giriş bir roman için ne kadar önemliyse final çok daha önemlidir. Sonuyla vermek istediğiniz mesajı net ve doğru şekilde ortaya koymalı ya da vermek istenene okura düşündürecek şekilde bırakmalısınız. Fakat bu kolay bir adım olmayacak. Bir romanı unutulmaz yapan bir diğer husustur bu ve dolayısıyla üzerinde bolca düşünülmesi ve çalışılması gerekir. Aceleyle yazılmış bir son iyi olan hikayenize büyük zarar verebilir bunu unutmayın. 9. Adım Uzun bir ara verin Yazdığınız öyküler sonrasında ya da romanı tamamladıktan sonra ara vermeniz çok önemlidir. Bu arayı belirli bir süre olarak hedefleyebilirsiniz. Örneğin bir ay yüzüne bile bakmayın çünkü geri döndüğünüzde sizi daha önemli görevlerin beklediğini göreceksiniz. 10. Adım Yeniden okuyun Mola bitiminden sonra tekrar okuyun. Böylece pırıl pırıl bir zihinle nerede hata yaptığınızı daha net görebilirsiniz. Ayrıca bu süre zarfında Yeni notlar çıkarmış olmalısınız ve bir sonraki adım için her şeyin sıfırdan başladığını anlamış olmalısınız. 11. Adım Yeniden yazın Romanınız ne kadar iyi olursa olsun başa döndüğünüzde mutlaka değişiklikler yapacağınızı söylemek isterim. Bu adımda ortaya çıkardığınız roman artık yeni bir yol haritasıdır. En başından başlayarak hem düzenleme hem de yazma aşamasına geçebilirsiniz. Tabi bu adımda yine kişisel tercihe bağlı bir önceki adımda okuyup içinize sindiğini düşünüyorsanız bu adımı sadece küçük düzeltmeler dışında kullanmayabilirsiniz. 12. Adım Farklı okurlara okutun En zor kısımlardan biri yazdığınız hikayeyi birilerine okutmaktır. Kitap okurunun az olduğu yerde bulmanız çok zor ama bir şekilde birilerine okutmanız gerekir. Farklı okuyucular bulmanız ve onların özgün değerlendirmeleri romanınızın yapısını veya hikayesini düzenlemekte yardımcı olur. Yakın dostlarınızı okutmaya çalıştığınız zaman verimli dönüşler alamayabilirsiniz çünkü onlar sizin kırılmanızı istemeyecektir. Ama iyi bir okursa durum değişebilir. O size yol gösterenlerden biri olabilir. Böylelikle hikayeniz sadece sizin zihninizden çıkıp yayıncısıyla buluşmamış olur. Bugünlerde parasını verip kitap bastırabiliyorsunuz ama bunun çok doğru bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü yayıncı bile çoğu zaman kitabı okumadan basıyor ve ortaya hikayesi iyi olsa bile gerek yazım ve imla hatalarıyla gerek hikayenin işleniş biçimiyle ve gerekse de baskı ve dizgi hatalarıyla kötü bir kitap çıkıyor. Bu yayıncının okuru aptal yerine koyduğu anlamına geliyor ki bu başka bir videonun konusu olduğu için şimdilik bir şey demeyeceğim ama ileride muhakkak konuşacağız. 13. Adım Düzenleme yapın ve bitirin Romanınız farklı okurlar tarafından özgün değerlendirmelere tabi olduğunda ve son bir kez üzerinden geçmeniz gerekiyorsa geçin ve akabinde kapağı kapatıp yayıncıya emanet edin. Tebrik ediyorum eğer bu adımları bir şekilde açtıysanız ve hikayeniz herkesle buluşmayı hak edecek kadar iyi ve özgünse sonraki düzenlemeler ve öneriler yayıncının tavsiyeleriyle gerçekleşecek ve basıma giden yolda büyük bir adım atmış olacaksınız. Artık siz de özgeçmişinize yazar olduğunuzu yazabilirsiniz. Bugün sizlere hem kendi yöntemlerimden hem tanıdığım yazar arkadaşlarımdan hem de internet üzerinden yaptığım araştırmalar sonucunda nasıl kitap yazabilirsiniz, hangi adımları kullanabilirsiniz bunları derledim. Eğer yazar olma hayaliniz varsa 
Bu öneriler faydalı olacaktır ama asıl faydalı olan her daim kitapların içinde yaşamaktır. Kendinizi geliştirmeden iyi okurları etkilemek kolay değildir. Bu sebeple iyi yazar olmanın hızla değil sabırla olduğunu bilmeniz gerekir. Çok çalışın mottonuz bu olsun eğer yazarken ve okurken sıkılıyor ama yine de yazar olmaya çalışıyorsanız hiçbir zaman verim alamazsınız. İçimizde bu videoyu izleyen yazarların olduğunu biliyorum. Onlar da kendi yöntemlerinden bahsederse beyin fırtınası yapmış oluruz ve yazar olmak isteyen genç veya yaşlı herkese katkı sağlamış oluruz. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Muhakkak böyle yapın diye bir iddiam olmadığını da bilmenizi istiyorum. Bir sonraki hafta yepyeni bir içerikte karşınızda olma dileğiyle kendinize çok iyi bakın.